If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss about one very important and renowned institute of India that is IACS Kolkata. IACS means Indian Association for the Cultivation of Science and this institute ke baare mein all over world mein iska ek bahut zyada popularity hai and in India science students ke liye to ye pata hona chahiye even uh, commerce or jo arts ka students hai uske liye bhi ye matlab renowned institute hai to kyunki ye institute ke sath nobel prize jaisa uh, ek important and sabse zyada renowned prize ka tagline jura hua hai to 1930 mein cv raman uh, from iacs usne nobel prize laya tha रामन स्कैटरिंग के ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ये सबको पता है इन 1930 तो ये आई कोलकाता के तरफ से ही था मतलब सी बी रामन तब आई कोलकाता में प्रोफेसर्स था तो उस टाइम पे सी बी रामन ने नोबेल प्राइज लाया था एंड डॉक्टर कृष्णन करके एक उसका स्टूडेंट था इन दोनों ने लाया था तो मैं यहाँ पर जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि इंडियन जो जो स्टूडेंट्स हैं तो ये आई के बारे में तो जानता ही है तो उनके पास एक एम होता है कि आई ज्वाइन करना चाहिए या फिर और भी जो जो इंस्टीट्यूट है ये ज्वाइन करना चाहिए तो आई सी कोलकाता हर साल तुम देख सकते हो जो नेचर इंडेक्स का जो रैंकिंग आता है उसमें टॉप फाइव या फिर टॉप सिक्स के अंदर आता है इस साल केमिस्ट्री फील्ड में तुम देख सकते हो टॉप थ्री में है थर्ड पोजीशन में है सबसे पहले है सी एस आई आर सी एस आर मीन सारे सी एस आई आर मिला के जो है उसके बाद आई आई एस उसके बाद होता है आई एस कोलकाता टू उसके बाद आई बॉम्बे मद्रास जे ये सारे इंस्टीट्यूट आईजर पुणे ये सब कुछ है ठीक है तो मान सकते हो आई कोलकाता वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर रिसर्च एंड अकेडमिक ओके तो यहाँ पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि आई कोलकाता के एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या क्या कोर्स वर्क है कैसे प्रिपरेशन करना है सिलेबस क्या है इंटरव्यू कैसे डिफेंड करना चाहिए आ, उसके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे रिसर्च एरियाज कितना होता है मतलब कैसे होता है कौन कौन सा एरिया में काम होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स होता है जैसे मेटेरियल स्कूल केमिकल स्कूल फिजिकल स्कूल बायोलॉजिकल स्कूल ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स भी मैं डिस्कशन करूँगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो नहीं तो पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हें आई एस कोलकाता के कोलकाता के बारे में मैं पूरा डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अदरवाइज कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे तो मिसकनसेप्शन हो सकता है तो फर्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि कोर्स वर्क तो यहाँ पर बहुत सारा कोर्स वर्क प्रेजेंट होता है जैसे मेनली क्या होता है बी कोर्स वर्क मतलब फाइव साल का इंटीग्रेटेड एम कोर्स वर्क मतलब ट्वेल्थ के बाद बी एस सी उसके बाद सेकेंड कोर्स वर्क इज एम एस सी पी एच डी दैट मीन के बाद एम एस सी पी साल का कोर्स वर्क बी एस एम एस फाइव का एम एस सी पी एच डी सेवन ईयर्स का ओके उसके बावजूद भी पी एच डी कोर्स पी एच डी है फाइव ईयर्स का उसके बाद पोस्ट डॉक भी यहाँ पर कर सकते हो रिसर्च एसोसिएटेड जो जो पोस्ट होता है आर एन डी पोस्ट होता है प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर प्रोजेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हो और भी बहुत सारा रिसर्च रिलेटेड कोर्स वर्क है यहाँ पर जो बी एस एम एस कोर्स वर्क है ये पाँच साल का होता है तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए एग्जाम के थ्रू तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है अदरवाइज के बी पी वाई के एग्जाम के थ्रू भी तुम अप्लाई कर सकते हो और एम एस का जो कोर्स वर्क होता है एम एस सी पी एच डी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड पी ये सात साल का प्रोग्राम टू ईयर्स प्लस फाइव ईयर्स टू ईयर्स एम एस सी के बाद तुम छोड़ सकते हो ठीक है आई एस ये ऑप्शन देता है तुम दो साल बाद एम करने के बाद छोड़ सकते हो तो दो साल एम उसके बाद पाँच साल पी टोटल सेवन ईयर्स का प्रोग्राम ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ सिलेबस के बारे में तो जो एम एस सी कोर्स वर्क के ऊपर मैं मेनली यहाँ पर डिस्कशन कर दूँगा और पी कोर्स वर्क तो एम एस के लिए जो जो स्टूडेंट्स अप्लाई मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आई जैम का जो सिलेबस है बी के बाद जो आई जैम एग्जाम होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एम तो उसका जो सिलेबस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो सिलेबस फॉलो करो वही सिलेबस एंड उसका जो क्वेश्चन पैटर्न पैटर्न नहीं मतलब क्वेश्चन का जो लेवल उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ठीक है तो सिलेबस आई जैम लेवल ठीक है एग्जाम के लिए उसके बाद है बी के लिए तुम ट्वेल्थ का जो जो के का जो एग्जाम होता है जेई के में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये सब कुछ मिला के हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होता है शायद ये इस टाइप का एक एग्जाम होता है आई में भी ओके तो ये सारे सिलेबस के का सिलेबस बी एस स्टूडेंट्स फॉलो कर सकता है एम एस के लिए आई आई जैम कैटेगरी का जो सिलेबस है वो फॉलो करो यानी उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो उसके बाद है एग्जाम पैटर्न तो एम एस जो स्टूडेंट्स है उसके लिए सिक्सटी क्वेश्चन होता है तो सिक्सटी क्वेश्चन इन द सेंस कि सारे क्वेश्चन एम सी क्यू लेवल में होता है ठीक है तो सिक्सटी क्वेश्चन पार क्वेश्चन थ्री मार्क्स टोटल सिक्सटी इंटू थ्री टोटल वन एट्टी मार्क्स का एग्जाम होता है एंड पार क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग माइनस वन मतलब एक क्वेश्चन राइट करोगे तो थ्री मार्क्स मिलेगा गलत करोगे तो माइनस वन मिलेगा तो मतलब वन एट्टी मार्क्स का एग्जाम होता है एंड रॉन्ग आंसर के लिए माइनस वन कट जाएगा 
तो ये है एग्जाम पैटर्न एंड सिक्सटी क्वेश्चन ये सब डिस्कस करते हैं जैम लेवल क्वेश्चन होता है मतलब जैम का जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का मोडारेट टू हाई लेवल ऐसे ही होता है बहुत ईजी भी नहीं होता बहुत हार्ड भी नहीं होता मोडारेट टाइप होता है एंड अप्रोच करके मतलब एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होता है ठीक है ऐसे स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद है ये एग्जाम जो होता है सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम होता है सीबीटी बेस्ड एग्जाम तो एग्जाम के लिए आई uh, कोलकाता बहुत सारा सिटीज़ में अरेंज करता है एग्जाम इंडिया का बहुत सारा सिटीज़ में कोलकाता में होता है टी सी एस गीतोविता जो होता है वहाँ पर एग्जाम होता है और भी बहुत सारा जो जो स्टेट है वहाँ पर कुछ कुछ सिटीज़ में एग्जाम के अरेंजमेंट होता है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा उसके बाद है कि यहाँ पर एग्जाम में कोई भी कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करता ठीक है सी बी एग्जाम होता है जैसे बी का और जो जो एग्जाम होता है बी का सी नेट का ठीक है तो अभी तो सी एस आई नेट ऑनलाइन हो गया तो इसमें भी कंप्यूटर सॉरी कैलकुलेटर नहीं देता है ठीक है तो नो कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम उसके बाद है सिक्सटी यहाँ पर जो एग्जाम होगा एग्जाम के सिलेबस बता दिया एग्जाम पैटर्न बता दिया कितना क्वेश्चन होता है सभी बता दिया एग्जाम के थ्रू तुम्हें पहले सिक्सटी टू सेवेंटी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू एग्जाम होगा उसमें से सिक्सटी सेवेंटी स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा देन सिलेक्शन तो यहाँ पर बहुत सारा स्कूल्स होता है स्कूल्स मीन्स डिपार्टमेंट यहाँ पर स्कूल्स के नाम से डिवाइड किया स्कूल्स इन द सेंस ये प्राइमरी हाई स्कूल्स नहीं है तो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक द मेटेरियल स्कूल केमिकल स्कूल बायोलॉजिकल स्कूल फिजिकल स्कूल मैथमेटिकल स्कूल एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल स्कूल ये सारे जो जो होता है यहाँ पर तुम्हें अप्लाई मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर डालना है उसके बेसिस पे इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में तुम्हें जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे उस स्कूल मिलेगा तुम क्रैक कर पाओगे तो कुछ स्कूल मिलेगा नहीं तो तुम इंटरव्यू से बाहर पहले सिक्सटी टू सेवेंटी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा तो तुम्हारा जो फास्ट प्रेफरेंस था उसमें मिल जाएगा उसके बाद नहीं प्रेफरेंस कुछ मतलब किसी का सपोज प्रेफरेंस केमिकल मटेरियल उसके बाद फिजिकल ठीक है तो जिसका इंटरव्यू सपोज अच्छा गया तो उसको केमिकल स्कूल मतलब केमिस्ट्री के ब्रांच में रिसर्च करने का मौका मिल गया ठीक है जिसका थोड़ा बहुत खराब गया तो केमिकल नहीं मिलेगा सेकंड प्रेफरेंस में शायद मिल जाएगा और एक स्कूल होता है इंटर साइंस तो यहाँ पर इंटर स्कूल में भी तुम एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो मतलब यहाँ पर जो जो होता है एक बार ओवरऑल में डिस्कस कर देता हूँ कोर्स होता है बी एस एम एस एम एस सी पी एच डी पी एच डी एंड पोस्ट डॉक ठीक है बी एस एम एस के लिए तुम के बी पी वाई जो एग्जाम होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना ये एग्जाम का सिलेबस फॉलो कर सकते हो एम एस सी पी एच डी जो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है आई टी जैम का सिलेबस फॉलो कर सकते हो पी एच डी स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम नहीं होता जस्ट सी एस आर नेट गेट और इंस्पायर और भी कुछ फेलोशिप के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है एंड सिलेबस तो बता दिया उसके बाद एग्जाम पैटर्न सिक्सटी क्वेश्चन होता है टोटल पार क्वेश्चन थ्री मार्क्स राइट right होगा तो थ्री मार्क्स गलत होगा तो माइनस वन टोटल वन एट्टी मार्क्स का एग्जाम होता है जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में वन हंड्रेड के आसपास मार्क्स मिल जाएगा वन एट्टी में से उसको सिलेक्शन हो जाएगा फॉर इंटरव्यू तो एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए सिक्सटी टू सेवेंटी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर एग्जाम में कोई कैलकुलेटर uh, नहीं प्रोवाइडेड मतलब नो कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम एंड कोस एग्जाम विल बी सी बी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा डिफरेंट इंडियन का इंडिया में वो जो जो स्टेट हो रहा है डिफरेंट सिटीज़ में एग्जाम होगा एंड ये सारे स्टूडेंट सिलेक्ट करने के एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के बाद तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर के वाइज तुम्हें इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो जो एम एस स्टूडेंट्स हैं वो दो साल बाद छोड़ सकते हैं एम के बाद बाहर एब्रॉड में पी कर सकता है और भी अदर इंस्टीट्यूट में जा सकता है आ, वो उसका मर्जी अदरवाइज कंटिन्यू कर सकता है एंड यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलता है एम एस स्टूडेंट्स के लिए ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड एंड एम एस और जो पी स्टूडेंट उसके लिए फर्स्ट टू ईयर थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ एंड उसके साथ सेवन पॉइंट फाइव थाउजेंड और सेवन थाउजेंड एच आर मिलता है ठीक है होम और रे एन टी ए जो प्राइस जो हॉस्टल में रहता है इसके लिए एच नहीं मिलता लेकिन जो हॉस्टल के बाहर रहता है बाहर रूम रेंट करके उसके लिए सेवन थर्टी वन थाउजेंड स्टाइपेंड प्लस सेवन थाउजेंड एंड आफ्टर टू ईयर जब एस आर बन जाओगे इसका प्राइस हो जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस एट और नाइन थाउजेंड एच आर ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर दिस आई एस सी कोलकाता तो आई एस सी कोलकाता के प्रिपरेशन के लिए जैम का सिलेबस फॉलो करो एम एस सी पी एच डी स्टूडेंट्स एंड के बी वी एग्जाम का सिलेबस फॉलो करो बी एस एम एस स्टूडेंट्स तो आई एस एस एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ नोबेल प्राइज
सो एंड आई कोलकाता के इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाया था ये वीडियो देख सकते हो ये वीडियो में ओबिक कुमार ओझा करके मेरा एक फ्रेंड था वो आई कोलकाता में एम एस प्रोग्राम में है तो वो सारे डिटेल डिस्कस किया था ठीक है कि क्या एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन या सब कुछ सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो सो इफ यू गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी इन द ने